ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ എൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഈ വീഡിയോയിൽ റൂഫിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണിത് അപ്പം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം മറ്റേ വീഡിയോ ടേംസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു അപ്പം അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചില ടേംസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമുക്ക് റൂഫിൽ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് റൂഫിൻ്റെ അകത്ത് ടെറസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേർവ്ഡ് ഉണ്ട് പിച്ച്ഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിച്ച്ഡ് റൂഫിൽ നിന്നുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളത് അതും പിച്ച്ഡ് റൂഫിനെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് സ്ലോപ്സിൻ്റെ ബേസിലും പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് സ്പാൻസ് ഓഫ് കോമൺ റാഫ്റ്റിൻ്റെ ബേസിൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പിസ്റ്റ് റൂഫിൻ്റെ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ ടെറസ്റ്റ് റൂഫ് കേവ്ഡ് റൂഫ് ഇത് ഫുൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കവർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഈ പിസ്റ്റ് റൂഫിലെ കറച്ച് ടേംസ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണമായിരുന്നു അതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം പിസ്റ്റ് റൂഫ്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സ്ലോപ്പിൻ്റെ ബേസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ലീൻറ്റും ഉണ്ട് ഗേബിൾഡ് ഉണ്ട് ഹിപ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നും ഫിഗർ നോക്കി നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്ലോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ചരിവുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ലീൻ ടു റൂഫ് ഒരൊറ്റ സ്ലോപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അത് ലീൻ ടു റൂഫ് അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്ലോപ്പ് ഓക്കെ ഒരൊറ്റ സ്ലോപ്പ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലീൻ ടു റൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ലീൻ ടു റൂഫ് ഇനി രണ്ട് സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഗേബിൾ റൂഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേസമയം നാല് സ്ലോപ്പുകളുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടൊരു സ്ലോപ്പ് ഇങ്ങോട്ടൊരു സ്ലോപ്പ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇതേപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് അപ്പുറത്തും സ്ലോപ്പുണ്ട് അതിനെ ഹിപ്ഡ് റൂഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയാണ് നമ്പർ ഓഫ് സ്ലോപ്പിൻ്റെ ബേസിൽ പി എസ് സി പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് മൂന്ന് പേരുകൾ ഓക്കെ ലീൻ ടു റൂഫ് എന്താണ് ഒരൊറ്റ സ്ലോപ്പ് ഗേബിൾ റൂഫ് രണ്ട് സ്ലോപ്പ് നാല് സ്ലോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഹിപ്ഡ് റൂഫ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്ലോപ്സ് അല്ല നമ്പർ ഓഫ് സ്പാൻ ഓഫ് കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്റർ കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്റർ എന്നാണ് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താണ് നമ്മുടെ റൂഫ് കവറിംഗ് മെറ്റീരിയലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്ററിനെ ഈ കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്ററിന് മുകളിലായിരിക്കും നമ്മൾ റൂഫ് കവറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ സ്പാൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസ് കാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പുള്ളിൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്റിന് സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെറിയ സ്പാനൊക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ പുള്ളിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ കേസുകളിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്റ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഒരൊറ്റ സ്പാനുള്ള കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്റ് കാണ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വാൾ പ്ലേറ്റിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും മറ്റൊരു ഭാഗം റിഡ്ജിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് ഒരൊറ്റ സ്പാനേ ഉള്ളൂ അതിനാണ് സിംഗിൾ റൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം പുർലിംസും കൂടെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡബിൾ സ്പാൻ ആയി അപ്പോൾ അതിന് ഡബിൾ റൂഫ് എന്ന് പറയും ഇനി ട്രസ്റ്റ് റൂഫ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം പുർലിംസിൻ്റെ സ്പാൻ കൂടി പോവുകയാണെങ്കിൽ പുർലിംസ് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും സാഗ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വലിയ സ്പാൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുർലിംസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ട്രസ്സും കൂടെ കൊടുക്കും ട്രസ്റ്റ് റൂഫ് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നമ്പർ ഓഫ് സ്പാൻസിൻ്റെ ബേസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു സിംഗിൾ റൂഫ് ഒരൊറ്റ സ്പാനെ കാണത്തുള്ളൂ കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്ററിന് ആ സിംഗിൾ റൂഫിൽ വേണ്ടേ ഒരൊറ്റ സ്പാനെ കാണത്തുള്ളൂ നടുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പുള്ളിനൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നതാണ്
കോളാർ ബീം റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതൊരു ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ സ്പാൻ വരെയൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി കോളാർ ബീം ഒരു സിസറിന്റെ ഷേപ്പിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ അതിന് സിസർ കോളാർ ബീം റൂഫ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോഴും സ്പാൻ നമുക്ക് വലുതായിട്ട് കൂട്ടാനൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ സ്പാൻ വരെയൊക്കെ തന്നെ അതും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡബിൾ റൂഫ് ഓർ ഫുള്ളിൻ റൂഫ് നോക്കാം നടുക്ക് ഈ റാസ്റ്ററിന് മീൻസ് ഇവിടെ റാസ്റ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റാസ്റ്ററിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുല്ലിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം എന്താ ഇതാണ് റാസ്റ്റർ ഈ റാസ്റ്ററിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ പുല്ലിൻ വെച്ചേക്കുന്നത് അകത്തേക്ക് നീണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് പുല്ലി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റാസ്റ്റേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പുല്ലിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്പാനായി അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ഡബിൾ റൂഫ് ഓർ പുല്ലിൻ റൂഫ് എന്ന് പറയും പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇനി നമ്മുടെ ഏതാണ് ട്രസ്റ്റ് റൂഫ് വരുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ട്രസ്റ്റ് റൂഫ് ആണ് ട്രസ്റ്റ് റൂഫ് വരേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഈ പുല്ലിൻ ഒരുപാട് നീളത്തിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ലോഡ് കാരണം പുല്ലിനൊന്ന് വളയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പുല്ലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ട്രസ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതാണ് തേർഡ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് വരുന്നത് ട്രസ്റ്റ് റൂഫ് ഓക്കെ തേർഡ് കാറ്റഗറി ട്രസ്റ്റ് റൂഫ് നമുക്ക് ഫിഗർ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം ട്രസ്റ്റ് റൂഫിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നതാണ് കിങ് പോസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റ് റൂഫ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും മുകളിൽ റാസ്റ്റർ ഉണ്ട് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പുല്ലിനുണ്ട് പുല്ലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഈ ട്രസ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ട്രസ്സ് അപ്പോൾ കിങ് പോസ്റ്റ് ട്രസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് കിങ് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ നടുക്കത്തെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കിങ് പോസ്റ്റ് അത് ഒരു ടെൻഷൻ മെമ്പറാണെന്ന് ഓർക്കുക അതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ കിങ് പോസ്റ്റിലെ നടുക്കത്തെ ആ കിങ് പോസ്റ്റ് ഒരു ടെൻഷൻ മെമ്പറാണ് പിന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു ഡയഗണൽ മെമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ലെങ്ത് കൂടിയ ഡയഗണൽ മെമ്പർ ഈ പുല്ലിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ളത് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ റാസ്റ്റർ പ്രിൻസിപ്പൽ റാസ്റ്റർ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കംപ്രഷൻ മെമ്പറാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ റാസ്റ്റർ ഏത് മെമ്പറാണെന്ന് ചോദിക്കും പ്രിൻസിപ്പൽ റാസ്റ്റർ ഇസ് എ കംപ്രഷൻ മെമ്പർ പിന്നെ ചെറിയ രണ്ട് ഡയഗണൽ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് സ്ട്രട്ടുകൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഈ സ്ട്രട്ടുകൾ ആക്ച്വലി ഒരു കംപ്രഷൻ മെമ്പറാണ് സ്ട്രട്ടുകളും ഒരു കംപ്രഷൻ മെമ്പറാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടൈ ബി ടൈ ബീം ടൈ ബീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ടെൻഷൻ മെമ്പറാണ് അപ്പോൾ കിങ് പോസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കിങ് പോസ്റ്റ് അതൊരു ടെൻഷൻ മെമ്പറാണ് പിന്നെ ഡയഗണൽ മെമ്പേഴ്സ് നീളമുള്ള ഡയഗണൽ മെമ്പേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ റാസ്റ്റർ അത് കംപ്രഷൻ മെമ്പറാണ് പിന്നെ ചെറിയ ഡയഗണൽ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്ട്രട്ടാണ് അതും ഒരു കംപ്രഷൻ മെമ്പറാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറാണ് ടൈ ബീം ടൈ ബീം ഇസ് എ ടെൻഷൻ മെമ്പർ അപ്പോൾ അതാണ് കിങ് പോസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ക്യൂൻ പോസ്റ്റ് ക്യൂൻ പോസ്റ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ക്യൂ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ടിനെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്യൂൻ പോസ്റ്റ് സോറി ക്യൂൻ പോസ്റ്റ് ദ കിങ് ദ കിങ് പോസ്റ്റ് ഡ്രസ്സ് ക്യൂൻ പോസ്റ്റ് ഡ്രസ്സിൽ രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനെ ക്യൂൺ പോസ്റ്റുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക അതും ഒരു അത് ടെൻഷൻ മെമ്പറാണ് അതും ടെൻഷൻ മെമ്പറാണ് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ റാഫ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ക്യാ പുറിലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ റാഫ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ ഏറ്റവും താഴെ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ബീംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ക്യൂൺ പോസ്റ്റുകളുടെ മുകളിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ ഒരു ബീം ഈ ഒരു ബീം ഓക്കെ ഈ ബീം ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന
ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ടുകൾ എന്തായിരുന്നു കമ്പ്രഷൻ മെമ്പർ അല്ലായിരുന്നു അതേപോലെ ഇവിടെയും സ്ട്രക്ട് കമ്പ്രഷൻ മെമ്പർ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ റാഫ്റ്റർ വരുന്നുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ റാഫ്റ്റർ എന്ത് മെമ്പർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ റാഫ്റ്റർ കമ്പ്രഷൻ മെമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രിൻസിപ്പൽ റാഫ്റ്റർ ഇസ് എ കമ്പ്രഷൻ മെമ്പർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ള എന്നാണ് മാൻസാർഡ് റൂഫ് ഡ്രസ്സ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിങ് പോസ്റ്റ് ഡ്രസ്സിൻ്റെയും ക്യൂൻ പോസ്റ്റ് ഡ്രസ്സിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഓക്കെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് മാൻസാർഡ് റൂഫ് ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത് ചോദിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം രണ്ട് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ താഴത്തെ ഒരു ഇൻക്ലിനേഷനും ഉണ്ട് അതേപോലെ മുകളിലും ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇൻക്ലിനേഷൻ ആംഗിളിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പം താഴത്തെ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി റേഞ്ച് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി റേഞ്ചിലും മുകളിലത്തെ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി റേഞ്ചിലും വരാറുണ്ട് അതായത് സാർ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി റേഞ്ചിലും വരാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ആ ആംഗിളിൻ്റെ റേഞ്ച് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക താഴത്തത് സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി മറ്റത് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി റേഞ്ചിലുമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരാണ് ബെൽഫോർഡ് റൂഫ് ഡ്രസ്സ് അത് ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി മീറ്റർ സ്പാൻ വരെയൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ബെൽഫോർഡ് റൂഫ് ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഒരു ലോങ് സ്പാൻ വളരെ വലിയ സ്പാനൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടി മീറ്റർ വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ റൂഫ് ഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത അപ്പം ടെറ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ പിസ്റ്റ് റൂഫിൻ്റെ എല്ലാം കവർ ചെയ്തു നമ്പർ ഓഫ് സ്ലോപ്പിൻ്റെ ബേസിൽ ലീൻ ടു ഗേബിൾ ആൻഡ് ഹിറ്റ് റൂഫ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കുന്നു ഒരൊറ്റ സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലീൻ ടു രണ്ട് സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗേബിൾഡ് മൂന്ന് സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹിഡ് അല്ല നാല് സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹിഡ് പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് സ്പാൻസ് ഓഫ് കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ബേസിൽ സിംഗിൾ റൂഫ് ഒരൊറ്റ സ്പാനെ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ റൂഫ് പുല്ലിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ റൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ പുല്ലിൻ റൂഫ് പിന്നെ പുള്ളിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ട്രസ്റ്റും കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രസ്റ്റ് റൂഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ടെറസ്റ്റ് റൂഫാണ് ഓക്കെ ടെറസ്റ്റ് റൂഫിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് റൂഫിംഗ് കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് മഡ്രാസ് ടെറസ് റൂഫും ബംഗാൾ ടെറസ് റൂഫും അത് പണ്ട് കാലത്തുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ആർ സി സി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം പണ്ട് ത്തെ കാലത്തുള്ളതായിരുന്നു മഡ്രാസ് ടെറസ് റൂഫ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല എടുത്ത് ചോദിക്കാറില്ല എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം മഡ്രാസ് ടെറസ് റൂഫിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താഴെ ഒരു ഐ സെക്ഷൻ ബീം പ്ലേസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു ഇത് ഐ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഐ സെക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇത്രയും പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഒരു ഫറിയിങ് പീസ് അതൊരു വുഡൻ പീസാണ് ഒരു സ്ലൈറ്റ് സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ടീക്ക് വുഡിൻ്റെ ജോയിസ്റ്റുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ടെറസ് ബ്രിക്സും പിന്നീട് ഒരു കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ലെയറും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ടൈല് പിന്നെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഒരു മൂന്ന് കോട്ട് പ്ലാസ്റ്റർ ഇത് ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മഡ്രാസ് ടെറസ് റൂഫ് ആക്കുന്നത് കുറച്ചധികം ലോഡ് താങ്ങാനും കുറച്ചധികം സ്ട്രെങ്ത്തും ഉണ്ട് മഡ്രാസ് ടെറസ് റൂഫ് പക്ഷേ ഇച്ചിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതേസമയം ബംഗാൾ ടെറസ് റൂഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴെ നമ്മുടെ സാധാരണ ലോഡ് റൂഫ് കവറിങ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ലോഡ് എടുക്കുന്ന റാഫ്റ്റേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പേസിങ് കൊടുക്കുന്ന ബാറ്റൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഏറ്റവും മുകളിൽ ഫ്ലാറ്റ് ടൈൽസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റാഫ്റ്റേഴ്സ് എന്താണ് ബാറ്റേൺസ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്ലാറ്റ് റൂഫിൽ വരുന്ന രണ്ട് കാറ്റഗറി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് കേവ്ഡ് റൂഫ് കേവ്ഡ് റൂഫും പ്രത്യേകിച്ച് ചോദിക്കാമല്ല ഡോമൊക്കെ ഏത് ടൈപ്പ് റൂഫാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം കേവ്ഡ് റൂഫിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്ന നോർത്ത് ലൈറ്റ് ബാരൽ റൂഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ
പക്ഷേ അത് ലേബർ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വേണ്ടി വരും ഡോംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അണവൈലബിലിറ്റി ആണ് ഡോംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ടൈപ്സ് റൂഫ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു റൂഫിൻ്റെ ഒരുവിധ എല്ലാ പോർഷൻസും ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയും സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ റെഗുലറായിട്ട് വീഡിയോസ് കാണുക അടുത്ത വീഡിയോസ് സർവേൻ്റെ വീഡിയോസും എസ്റ്റിമേഷൻ്റെ വീഡിയോസും ഒക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ച